ఎలాగైతేనే చంద్రబాబు ఆయన మాట నెగ్గించుకున్నారు శాసన మండలిలో బలం ఉండటంతో శాసనసభను కాదని టీడీపీ ప్రవేశపెట్టిన రూల్ సెవెంటీ వన్ పై చర్చ జరిగేలా పట్టుబట్టి నెగ్గించుకున్నారు చైర్మన్ కూడా ఆయన అడిగినట్టుగానే చర్చ జరిపారు దీంతో చంద్రబాబు ప్రభుత్వంపై కొంత విజయం సాధించినట్లే చెప్పాలి కానీ ఈ విజయం ఆయనకు కలిసొస్తుందో లేదో కానీ కొన్ని ఇబ్బందులను మాత్రం తెచ్చిపెట్టనున్నట్లు తెలుస్తోంది సాధారణంగా మండలిలో అయినా శాసనసభలో అయినా ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన బిల్లులకే మొదటి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది కానీ దానికి విరుద్ధంగా చైర్మన్ షరీఫ్ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన అతి కీలకమైన బిల్లులను కాదని ప్రతిపక్షం ప్రవేశపెట్టిన రూల్ సెవెంటీ వన్ బిల్లుపై చర్చకు అనుమతిచ్చారు చర్చానంతరం బిల్లును సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపుతున్నట్లు వెల్లడించారు ఇదిలా ఉంటే మండలిలో ప్రవేశపెట్టబడిన బిల్లును చైర్మన్ సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపిన దాఖలాలు ఇప్పటి వరకు ఎక్కడా చోటు చేసుకోలేదు కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మొదటిసారిగా జరిగిన ఈ పరిణామం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది దీంతో ఆ కమిటీ నిర్ణయం వచ్చే వరకు వేచి చూడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది దీంతో అధికార పార్టీ మంత్రులు కొంత అసహనానికి గురై చైర్మన్ పోడియం వద్దకు చేరి నిరసన తెలిపారు దీంతో చైర్మన్ సభను నిరవధికంగా వాయిదా వేస్తున్నట్లు ప్రకటించి తన ఛాంబర్కు వెళ్లిపోయారు ఇంతవరకు బాగానే ఉన్న ఇక్కడే టీడీపీకి గట్టి దెబ్బ తగిలేలా ఉంది సభలో చోటు చేసుకున్న పరిణామాలతో చైర్మన్ షరీఫ్ మనస్తాపానికి గురైనట్లు తెలుస్తోంది దీంతో ఆయన ఈ పదవికి రాజీనామా చేయనున్నారన్న పుకారు సంచలనం సృష్టిస్తోంది ఒకవేళ అదే నిజమై చైర్మన్ తన పదవికి రాజీనామా చేస్తే కొత్త చైర్మన్ ను ఎన్నుకోవాల్సి ఉంటుంది లేని పక్షంలో శాసన మండలిని రద్దు చేసేందుకు కూడా ప్రభుత్వం ఆలోచన చేయొచ్చు అదే జరిగితే వైసీపీని శాసన మండలి ద్వారా అడ్డుకోవాలనే టీడీపీ పాచికలు ఇక పారే అవకాశం లేదు దీంతో వైసీపీకి మార్గం సుగమమైనట్లవుతుంది